Hey what's up everyone, I'm Tresna and welcome back to my channel. For today's attempt, I'm going to show you how to make this Deadpool book sleeve. Okay, before we start, as usual, the rest of this video is going to be in Bahasa, so don't forget to click the CC button below for the subtitle. Let's get to it! Ini alat dan bahan yang perlu kamu siapkan. Untuk detail mengenai alat dan bahan, silahkan kunjungi blog saya. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mengukur panjang dan lebar buku yang kamu punya. Oke, saya tahu buku ini super girly, makanya saya mau nutupin pakai book sleeve. Selanjutnya, siapkan kain merah. Saya pakai kain jenis vinyl di sini. Tapi kamu bisa pakai kain jenis apa aja sebagai gantinya. Terus, saya bikin pola topeng Deadpool di komputer, lalu di print di kertas. Kamu bisa bikin sendiri polanya dengan lihat referensi gambar kostum aslinya. Atau bisa download juga pola yang saya bikin di blog saya. Linknya ada di deskripsi video. Gunting polanya sesuai bentuk. Kamu bisa menyesuaikan pola sama ukuran buku yang kamu punya. Pakai art knife atau exacto knife buat ngebolongin bagian matanya. Lakukan hal yang sama buat bagian yang lain. Setelah semua polanya terpotong, saatnya menjiplah ke kain. Sesuai nomor yang tertulis di pola, saya mulai menjiplaknya dari nomor 3. Jiplak nomor 3 dan beri sisa kain selebar 10 cm di bagian kanan. Lalu tambahkan 1 cm di sekelilingnya untuk panduan memotong. Supaya lebih gampang bisa dilihat gambar kerjanya. Untuk pola nomor 2, kamu tinggal jiplak dan tambahkan 1 cm di sekelilingnya. Dan untuk pola nomor 1, beri tambahan lebar pada bagian kiri. Gunakan punggung buku yang kamu pakai untuk mengukur ketebalan book sleeve kamu. Setelah itu, beri tambahan selebar buku ditambah 10 cm seperti pada gambar. Jangan lupa untuk menambahkan 1 cm di sekelilingnya. Lalu potong menggunakan gunting atau cutter. Selesai dipotong, pada bagian belakangnya beri tanda 1 cm dari pinggirannya. Ini untuk panduan kamu menjahit dan mengelem nanti. Lakukan hal yang sama untuk semua pola. Untuk bagian matanya, saya pakai vinil warna hitam. Jiplak pola dengan kapur atau pensil. Kemudian gunting sesuai bentuknya. Gunakan lagi art knife buat ngebolongin bagian matanya. Buat bagian putih matanya, saya pakai kain perca yang cukup tebal. Kamu bisa memotongnya bebas asalkan bagian matanya tertutup. Setelah kamu punya dua bagian mata, saatnya menempel bagian putih ke vinil. Saya pakai lem ibon. Caranya, oleskan secara tipis dan merata di kedua permukaan kainnya. Biarkan agak kering, terus tempel. Saya bakal ngerjain pakai mesin jahit, tapi kalau kamu nggak punya atau nggak yakin cara pakai mesin jahit, kamu bisa menjahit secara manual dengan tangan. Kamu cukup menggunakan tusuk balik. Caranya, keluarkan jarum dari belakang kain, lalu tusukan kembali di bagian kanan atau kiri jahitan pertama. Dan keluarkan lagi jarum dengan jarak satu jahitan di sisi sebaliknya. Lakukan terus menerus seperti contoh. Nah, kalau kamu mau pakai mesin jahit, perhatikan sepatu jahitnya. Biar bisa menjahit bahan vinil, pastikan kamu menggunakan sepatu berjalan seperti ini. Atau, sepatu jahit yang khusus untuk bahan kulit atau vinil. Jahit bagian 3, 2, dan 1 dengan cara menjahitnya dari belakang. Sejajarkan kainnya. Jahit mengikuti garis panduan yang tadi kamu buat. Supaya kainnya nggak bergerak-gerak, jepit dengan klip kertas. Jangan gunakan jarum pentul kalau kamu pakai bahan vinil, karena bakalan ninggalin bekas bolong yang gak akan hilang. Oke, okay, kamu bisa mulai menjahit. Kunci untuk jahitan yang rapi adalah gak perlu terburu-buru. Kamu bisa latihan dulu di kain perca sebelum mulai menjahit di kain sebenarnya. Setelah bagian 1, 2, dan 3 dijahit, ratakan kelebihan kain di belakangnya dengan cara lipat dan menempel pakai ibon. Seperti langkah sebelumnya, Oles lem secara tipis dan merata kedua permukaan yang akan ditempel. 
Tunggu sebentar sampai lem agak kering. Kemudian lipat dan tempel secara perlahan. Lakukan hal yang sama pada kelebihan kain yang lain. Untuk memberi detail pada bagian mata, saya menjahit sesuai garis detail di pola. Kamu bisa melewati langkah ini kalau kamu nggak mau. Sekarang kamu punya dua bagian mata yang siap ditempelkan. Saya mengukur sekitar 5 cm dari bagian atas. Kemudian saya jiplak bentuk matanya untuk panduan. Langkah selanjutnya adalah menempel bagian mata ke bagian merah sesuai panduan tadi. Seperti langkah sebelumnya, gunakan lem ibon. Untuk memberi detail seperti pada kostum aslinya, saya menjahit bagian matanya dan sekelilingnya. Langkah ini opsional sih, jadi kamu bisa lewati bagian ini. Selesai dengan detail jahitannya, balik kain, lalu lipat dan tempel 1 cm pinggirannya, sesuai panduan pada pola yang kamu buat dari awal tadi. Gunakan bantuan klip kertas untuk menempel bagian yang tebal. Lakukan hal yang sama pada semua pinggirannya. Setelah pinggirannya tertempel, lipat 10 cm dari kiri dan kanan kain untuk sleeve-nya. Gunakan bantuan klip, lalu jahit sepanjang lipatan kain. Begitu juga pada sisi yang lain. Book sleeve Deadpool kamu sekarang udah jadi. Oh iya, saya lupa untuk melebihin beberapa senti untuk tinggi bukunya. Jadi agak susah memasukkan cover buku ke sleeve-nya. Saya harap kamu nggak melakukan kesalahan yang sama ya. Oke okay guys, itu tadi tutorial book sleeve Deadpool-nya. Meskipun hasilnya nggak serapi yang saya harapkan, tapi saya cukup suka sama hasilnya. Nah, karena menurut saya DIY ini cukup susah, jadi saya kasih beberapa tips buat kalian yang mau mencoba. Tips yang pertama adalah take your time Buat kalian yang pertama kali mencoba menjahit atau mencoba mesin jahit Please hati-hati dan baca dulu instruksinya Karena saya sendiri juga mencoba banyak dua kali Sebelum akhirnya bikin tutorial ini Dan gagal Dan tips yang kedua adalah selalu double check sebelum kamu melangkah ke step berikutnya Oke itu aja mudah-mudahan tutorial ini membantu kalian Dan kalau kalian suka jangan lupa kasih thumbs up Share dan yang pasti subscribe ke channel ini. Bye!